What's up, everyone? Welcome and thanks for coming by. My name is Rainy, and I'm your host. Hey guys, Rainy 先生です。Rainy 先生の英会話では、留学前に必要な英会話、そして留学中に必要な英会話、旅行前に必要な英会話を Rainy 先生の経験に基づいて皆さんにシェアしている番組です。それでは早速今日も始めていきましょう。Are you guys ready? I'm ready. Let's begin. さあこれまでレイニー先生の英会話はもう100エピソードを超えているんですよね。で何をやってきたかと言いますと、うん、一人で飛行機にも乗ることができたりとか、えー、ホテルのチェックインチェックアウトそれからホテルで起こった問題にも対処することができたりあとホストファミリーと楽しい時を結構過ごしてましたよね皆さんは。そして先週先,先週ぐらいからかなあの学校についてあのルームメイトと出会ってそしてもうスクールライフを始めてそこでの日常会話を今やっているというシチュエーションですでこれまでに何回かレイニー先生お伝えしてきたと思うんですけど私自身が留学してすぐに始めたことで毎日3ヶ月間続けれたすごくおすすめな英語が喋れるようになるであろう方法があるんですよねそれは毎晩あの次の日に使おうと思う疑問文を10個書いて寝るというものなんですけれども、えー、10個まず疑問文を書いてそしてネイティブにチェックしてもらってそれを丸覚えして、えー、次の日必ずその10個を使うで一個一個使うたんびにチェックを入れていくで、えー、もうそれをとにかく3ヶ月続けることによって、えー、と英語力そして英語をしゃべることに自信がつく。とレイニー先生は思ったんですよねそして今週はレイニー先生は外国人の方々とお会いする機会がちょこっとありますのでせっかくですので皆さんにどういう風にやっていくかというのをお見せしたいと思いますまずその本当に10個考えなきゃいけないからって難しいことを入れる必要は何一つなくてもう「How are you」が一つだったり「えー、と What time is it now」が一つだったりでも全然いいです毎日毎日10個を変える必要もなくて必ずあのその日に出てくる新しい単語を取り入れるというのもポイントかもしれません考えてみましょうかまずは初めて会うので。What's your name? ですよね、うん、どこから来たの Where you're from?、うん、あなたの国はどんな国ですか What's your country like? What are you doing in Japan? When did you come to Japan? OK、大体考えつきましたので、デニー先生はこれらの質問をしていきたいと思いますので、えー、皆さんもリピートしてください。What's your name? Where you're from? What's your country like? What are you doing in Japan? When did you come to Japan? 最後は What's your favorite? それはいろいろ聞いていけたらいいかなと思うんですが What's your favorite Japanese food? はい、いいでしょうじゃあ明日はこれらを実践していくということなんですけれどもこの中のいくつかのクエスチョンズを、えー、レイニー先生に今日質問してみてください日本語が出るのでそれを皆さんは英訳してください So here we go My name is Reina I'm from Tokyo, Japan、hmm, Japan is very clean And people are kind, food are delicious and healthy. My favorite Japanese food、hmm, is、uh, udon noodle and ramen noodle. はいいかがでしたか今日は、えー、皆さんに実際レイニー先生が今度お会いする外国人に質問しようと思っているといういくつかのクエスチョンズを、えー、練習してみました、えー、先ほど冒頭にも言ったようにあのー、毎日毎日レイニー先生は留学当時に自分で疑問文を作ってそれらを次の日にアメリカ人と使って話したという経験がありまして3ヶ月やり続けたら話せるようになってきたかなと思ったんですよどうして疑問文かなっていうところなんですけれどもそれは疑問文をつあの言うことによって自分から
会話を発信できるスタートできるということがあのすごくいいんじゃないかと思って自分の分かっている質問から会話が広がるということは、うん、すごく会話にも入ってきやすいしあの私としてはそれが喋れるきっかけだったかなと思います。自らこう喋りかけて相手に通じて通じた時の喜びというものを一つでも多く皆さんに感じてほしいですしその積み重ねが自信とあの英語力につながると思いますのでぜひこのやり方盗んでくださいねそれでは、えー、明日から2日間にわたって、えー、外国人の方に、えー、これらの質問をインタビューする動画をお見せしたいと思いますのでそちらもお楽しみに So once again thank you very much for coming by Thank you very much for watching My name is Rainy and I will see you tomorrow. And don't forget to subscribe. チャンネル登録を忘れなく。それでは皆さんまた明日。バイ。